Hello everyone, today I am taking a new poem that is the name is Beautiful Blue Planet. Again it is related to environment which is our first unit, right. So in this poem, firstly this poem is written by Serfino the Knight. Actually the poets want to share that, that earlier our earth was so beautiful, now it is so polluted. There is a question. Did you ever seen our beautiful earth, how beautiful it is? Please have a look. Okay, so you find that earth is so beautiful. Now, the same thing sir wants to tell that ki earlier our earth was so beautiful, so blue. Now, it is just dusty. He wants to uh, tell about the damages what the mankind has given to the earth. Earlier our land or earth was totally blue. The water of the ocean was clean and clear. Now we found there is some blackness on it. Why? Just because of the spillage of oils on the surface of the ocean that's why the color of the water has been changed from blue to brown now he also uh, wants to take a look on the greenery part earlier our earth was so green there are so many trees but now our earth is not green it is full of dust and the lands are barren earlier we have a lot of green but now we are having barren lands means aisi dharti jahan par ab anaj jo hai kam ho gaya so let's start the poem and we will try to understand the poem and the concept behind the poem and what does the poet wants to tell us and what is the morale of the poem okay let's start unit 1 environment Reading B, Beautiful Blue Planet. Looking down at you, planet Earth, I remember you as a beautiful blue. Now, your oceans are black with oil. Look closely, you know it's true. Your rainforests are all gone now and your ground is a sickly brown. What in the world have they done to you, pretty planet in the round? Your white clouds once held fresh water. Now they are filled with acid rain. Your plains are barren with erosion. They were once overflowing with grain. When did your clouds turn such deathly grey? Your air is impossible to breathe. Didn't your stewards even notice? before they started to gasp and wheeze? Could they pass that bee not save you from such a dismal end? You were so right in killing them off. Now you can begin again. Will your next caretakers be smarter and take better care of you? I pray they learn to be protectors. We miss your beautiful blue. Looking down at you, planet earth, I remember you as a beautiful blue. So here, poet wants to say that when I look at you, planet earth, I remember you as a beautiful blue. I remember you, that you are so beautiful. You are so beautiful and you were in blue and green color. Basically, most of the time we see our earth in blue color, right? Now, your oceans are black with oil. Yes, of course, your oceans are black with oil. Now, the surface of that blue ocean looks totally black. Why? Just because of oil well spills and waste on the surface of the ocean, right? Look closely you know it is true as you know that is true 
that just because of this wastage, just because of this spilling of oil wells, your water has turned black. So this is so sad. Whenever I see your ocean, I found so bad, so sad. That's why I am telling you, oh my planet, you are earlier so beautiful and so blue. Your rainforests are all gone now and your ground is a sickly brown. Earlier you are having rainforest. Rainforest means the forest which are having a lot of rain and have tall and dense trees. You have biography in biography. Why? Because when trees are living, the clouds come and give a lot of fresh water. But as the trees ki cutting shuru hui, soil erosion shuru hua. Soil erosion ke saath saath global warming jaysay problems bhi ane lage. Aur is mein sab se bada haath tha jo hum keh rahe hain ki yaha pe jo rain forest pehle tha, ab wo kya ho chuka hai? Pura ground hai, sickly brown ho chuka hai. Waha pe trees jo hain cut chuka hai. There are no more trees in the land. There are no more trees in the land. And just because of it, it is looking sickly brown. Sickly means it is looking so bad. Just say bimar dikhne lagte hain. Aap log dikhte hain, jab koi fresh dikhta hai, to wo kitna kehta hai na ki ya hara bhara dikh raha hai. Likewise, our earth, when it was looking so good, it was there were greenery at that time. But now, it is looking sick. Our earth is looking sickly brown. Now, coming to another line, what in the world, what they done to you, pretty planet in the round. I am so sad, I am feeling really bad for you because earlier you were so green and you look so fresh. But now I am so sad that you are looking sick, sickly brown. That's why I don't know what the people have done with you, what the people in this world have done with you. These people who are living in this world, what have you done with you? Oh my dear pretty planet, oh my dear pretty planet, oh my dear planet in the round, what have you done with you? You have given all the people, this earth has given us a lot, just like wood, fresh water to drink, oxygen and many more things. But then also what we did, with the planet, मैं हम लोगों ने उन्हें एक sickly barren ground के रूप में छोड़ दिया। Now I'll continue. Your white clouds once have fresh water. Now they are filled with acid rains. Now again, poet is saying कि earlier your white clouds, when there were rainforest, your white cloud having fresh water. At that time. आपके जो clouds थे उनमें fresh water भरा हुआ था but now your cloud contain acidic rain अब क्या हो रहा है ऐसे rain है या ऐसा chemically found या acidic rain पाया जा रहा है उसमें जो कि it is not good for the health of human being or the living being in the planet right now now they are filled with acid rain. Your plains are barren with erosion. They were once overflowing with the green. As I told you earlier, there were so many greenery, right? We are full with the green. Hamar pas kya tha? Bohat saare khane ki cheeze hoti thi. Hamar pas bohat saara dhan hota tha. Greenery thi. Just because of greenery, we have maintained the greenery. But gradually after the industrialization, kya hua? Trees have been cut down. And just for the name of development, for the namesake of development, what we did? We just cut the, or you may mean, just cut the trees. And just because of that, ye industrialization ki wajah se, ye development ke naam par, jitna bhi pollution, ye industrialization or development ne kiya hai. Us wajah se, aaj jo humara ground hai, jo pehle bohat saara greens dita tha, full of greens. We are, we are having full of greens. Now, we are only having these barren lands. Barren matlab, aisi bhoomi ya aisa earth ka part, jo ki ya aisa land, jo ki ab dubara crops nahi de sakta. Wo banjar ho chuka hai. Barren means ab wo banjar ho chuka hai. Now moving forward, when did your clouds turn such deadly green? 
your air is impossible to breathe didn't your stewards even notice before they started to gasp and wheeze so here the common uh, thing apne aksar news mein suna hoga right you have heard ki uh, during winters especially in delhi people are not able to breathe properly just because of fog and pollution right so this is the same thing the poet wants to recite or tell in his poem right he is telling that ki your clouds are deadly gray now wo kitne khatarnak dikh rahe hain pehle white clouds the and full of fresh rain now they are turned up in deadly green and they are now having acidic rain right okay your air is impossible to breathe now the oxygen we usually used to take we normally takes now it is not possible for us to take it normally there is so many pollution there is a lot of pollution in the environment because of that only we are not able to breathe right okay didn't your stewards even notice now steward means the caretakers or the person who takes care okay so the uh, stewards even notice before they started to gasp and wheeze gasp and wheeze means opening mouth to take air or if the person is having difficulty in breathing at that time we use gasp and wheeze right so here again the poet wants to say that your take care taker should take in care of it earlier they should think about it that on the name of industrialization on the name of development what they did with you they did a lot of pollution with you there are air pollution so many kinds of pollution air pollution water pollution there are different kind of wastages all over the land so in this case it is not possible for us for as a human being to breathe in a proper way तो क्या आपके स्टेवर्ड्स मीन्स आपके केयर टेकर्स ने जो पहले आपके केयर टेकर्स ने क्या इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम नहीं किया नाउ दे ऑल आर नॉट एबल टू ब्रीद प्रॉपरली और दे फेसिंग सम काइंड ऑफ डिफिकल्टीज वाइल ब्रीदिंग ओके मूविंग फॉरवर्ड अब देखते हैं आगे क्या लिखा है वुड द पावर्स दैट बी नॉट सेव यू फ्रॉम सच डिड ओरल एंड and where so right in the killing them off okay now again the poet is saying kya koi aisi power nahi thi is there not any other kind of power or the caretakers are not having such kind of powers ki wo in cheezon se rok sakte the in cheezon se aapko yani earth ko bacha sakte the they didn't want to do that that's why on the name of development industrialization and this kind of thing they just spoil you they just spoil you okay now he also added on ki aapne unko barbaad kiya you spoil them aapne bahut acha kiya for example jaise ki abhi covid aaya aise bahut sare epidemics beech beech mein hamare history mein hum dekh sakte hain ki different countries mein ye aa chuke hain just because we play with nature sometimes nature also play with us राइट सो नेचर के साथ हमने बहुत सारे गलत काम किए हैं सो द टाइम फ्लाइज एंड एवरी वन हैज़ देर ओन टाइम तो जब हमने उनके साथ गलत किया है तो नेचर भी हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जिससे कि हमको कहीं ना कहीं उसका परिणाम यानी रिजल्ट मिलता है जैसे कि अभी हमने कोविड का सामना किया ये भी एक प्रकार का हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया था इसलिए था सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एपिडेमिक्स वी हैव फेस्ड अर्लियर यू कैन सर्च इन द हिस्ट्री पोर्शन सो अगेन द पोइट इज एडिंग कि आपने जो लोगों के साथ किया आपने सबको मार दिया बहुत अच्छा किया आपने कोई गलत काम नहीं किया बिकॉज दे डिड दिस थिंग विद यू उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया है राइट नाउ यू कैन बिगिन अगेन बट नाउ यू कैन स्टार्ट अगेन You can start your journey again. Now you looks little bit refreshing. आपने फिर से अपने आप को थोड़ा सा हील किया है थोड़ा हीलिंग प्रोसेस में आए हैं आप यू फील रिफ्रेशिंग आपने अपने आप को थोड़ा हील किया है रिफ्रेश किया है आप फिर से क्या आ रहे हैं अपने पुराने फ्रेशनेस में आ रहे हैं Will your next caretaker be smarter? क्या जो न्यू टेक केयर टेकर्स हैं 
वो अगेन स्मार्टर होंगे और दे विल बी द सेम लाइक द अर्लियर वन क्या वो स्मार्टर होंगे या फिर वो पहले के एटिकस जो थे उनके जैसे ही आपके साथ बिहेव करेंगे I pray they learn to be protectors. I only hope I can only pray to God that they can be, they know, they must know how to be a protector. उनको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करके रख सकें आपको सेव करके रख सकें आप ब्यूटिफुल ब्लू प्लानट है यू आर द ब्यूटिफुल ब्लू प्लानट हाउ टू मेनटेन योर ग्रीनरी एंड योर ब्लू ओशंस I can only pray that your protector may know how to do this for you. We miss you, beautiful planet. Right now, you are not in the same state I have looked you earlier. But I hope and I pray that I'll see you again in the same state. So, in this way, poet uh, wants to say that the beautiful blue planet here. द समरी देखते हैं अगर तो ब्यूटीफुल ब्लू प्लानट है वो पहले बहुत ब्लू था वो फ्रेश था वहाँ उनके ओशंस में ब्लू पानी हुआ करता था इट मीन्स पानी का रंग जो कलर ऑफ वाटर है वो पूरी तरीके से ब्लू था बट नाउ डेज जिस बिकॉज ऑफ स्पेलिंग ऑफ ऑयल वेल्स एंड स्पेलिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम द बोट्स एंड शिप्स द कलर ऑफ वाटर हैज़ बीन टोटली चेंज इट इज़ कन्वर्टेड इन brown or black in color and just because of cutting of trees and plants the what happened the land has looking like a sick barren land now and the rain forest when we talk about the rain forest they are totally cut down and the other thing when we talk about the fresh white clouds earlier they were having fresh water but now the clouds look deadly grey it means they are looking so dangerous because they are containing acidic rain right again the poet added that you give so many things so different kind of grain to us earlier we were having a lot of grain now the land is totally barren it is not able to grow more and more crops we are not able to grow and more and more crops so again the poet wants to say i hope कि आपने जो भी इनके साथ किया जो आपके केयर टेकर्स थे जिन्होंने आपकी जो केयर है वो ठीक से नहीं ली आपकी केयर इनके समय वो भूल गए नाउ दे आर enough not able to breathe or facing the difficulties in breathing so what you have done to them you are good at your work i am not blaming you at all but now you are looking little bit refreshing you are looking little bit good i hope that your new caretakers may know how to protect you i can pray with the god that your new protectors must know how to protect you and i wish that we will meet again i will see you again in the same color i have seen you earlier okay thank you so much i hope you understand this poem okay now after the explanation part of the poem beautiful blue planet let's come and understand the related word meaning to the poem right so first word given on your screen is beautiful blue beautiful blue as i told during the explanation of the poem that beautiful blue means the water bodies on the earth the earth is thus also known as the blue planet just because of the blue color of the water right it is called द ब्यूटिफुल ब्लू मतलब उस समय जब पल्यूशन नहीं था धरती एकदम साफ सुथरी थी एट दैट टाइम क्या था जो ओशन का पानी था या रिवर्स का पानी था उनका कलर क्या था ब्लू कलर का था इसीलिए उस समय क्या कहा जाता था उसे ब्यूटिफुल ब्लू प्लानट कहा जाता था राइट नाउ ब्लैक विथ ऑयल ठीक है यहाँ पे ब्लैक विथ ऑयल का मीनिंग है ऑयल विल स्पिल्स एंड वेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ओशंस राइट सो ये ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ये भी बताया है कि ये जो ओशन जो पहले ब्लू था अब वो ब्लैक क्यों हो गया है क्योंकि जो बहुत सारे ऑयल वेल है वो स्पिल कर रहे हैं या लीक कर रहे हैं साथ ही साथ जो शीप्स हैं बोट्स हैं जो ऑयल को लेकर के क्या करती हैं उस पर 
सेल करती हैं उनसे भी क्या होता है सफिशेंट अमाउंट में ये ऑयल जो होता है लीक होता है इससे क्या हो रहा है जो ओशियन का वाटर है ब्लू न रह करके किस कलर का होता जा रहा है इट इज़ कन्वर्टिंग इन टू ब्लैक कलर राइट नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रेन फॉरेस्ट येस ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं दैट गेट अ लॉट ऑफ रेन एंड हैव टॉल एंड डेंस ट्रीज ठीक है जहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है जस्ट बिकॉज ऑफ टॉल एंड डेंस ट्रीज जहाँ घने जंगल डेंस मतलब घने जंगल पाए जाते हैं वहाँ हम उन प्लेसेस को रेन फॉरेस्ट कहते हैं राइट नाउ सिकली ब्राउन सिकली ब्राउन जो है एक लैंड की अवस्था है ये लैंड किस सिचुएशन में है वो बताया जा रहा है पहले क्या था जो लैंड था बहुत ग्रीन था तब उस समय जो लैंड है हमें बहुत सारे ग्रीन देता था बट नाउ द सिचुएशन इज कम्प्लीटली चेंज राइट अब लैंड कैसा हो गया बैरन हो गया सिकली ब्राउन हो गया तो सिकली ब्राउन का मीनिंग होता है दैट लुक्स ब्राउन एंड डल बिकॉज देर आर नो प्लांट्स क्योंकि अब वहाँ पे कोई भी प्लांट्स नहीं फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे जहाँ पे आपने पहले बहुत सारे ट्रीज देखे हैं बट डेवलपमेंट के नाम पर या जस्ट टू कॉल दैट सम डेवलपमेंट हो रहा है इसलिए वो ट्रीज को काट रहे हैं तो वहाँ पे जब आप दोबारा उस uh, इलाके को या फील्ड को देखते हैं तो वो आपको क्या दिखेगा डल दिखने लगता है क्योंकि वहाँ ग्रीनरी जो है वो वहाँ से हट जाती है और वो ब्राउन या ब्लैक कलर में दिखने लगता है राइट ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड इज डेडली ग्रे डेडली ग्रे ये जो है अमेरिकन स्पेलिंग ऑफ ग्रे है इसका मीनिंग जो होता है द क्लाउड्स टर्न हेवी एंड ब्लैक ड्यू टू पल्यूशन इन द एयर राइट तो जो पोम में जैसे मैंने आपको बताया है कि अर्लियर द क्लाउड्स आर वाइट इन कलर राइट नाउ ठीक है क्लाउड्स वे वाइट इन कलर बट नाउ वेन वी चेक आउट द क्लाउड्स और वेन वी सी द क्लाउड्स इट दे आर डेडली ग्रे मतलब वो बहुत ही काले और बहुत ही अजीब कलर में दिख रहे हैं क्योंकि उसमें एसिडिक रेन भरा हुआ है पहले क्लाउड्स में कैसा पानी भरा हुआ था फ्रेश वाटर भरा हुआ था राइट right? अब क्या है वहाँ पे एसिडिक रेन भरा हुआ है नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्टेवर्ड स्टेवर्ड का मीनिंग होता है पर्सन हु टेक केयर ऑफ पीपल और हाउस होल्ड इसे हम कह सकते हैं के टेकर ऑल्सो क्योंकि वो भी एक पर्सन होता है तो ठीक है वो व्यक्ति जो किसी हाउस होल्ड की या किसी भी व्यक्ति की केयर करता है ये उसे हम क्या कहते हैं स्टीवर्ड कहते हैं राइट और गास्प एंड वीज गास्प एंड वीज भी मैंने बताया है कि ओपनिंग माउथ टू टेक इन एयर ब्रीद विद डिफिकल्टी जब ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है उस समय हम किस तरह से सांस लेते हैं मुँह खोल करके गहरी सांस लेते राइट लाइक दिस वे तो इसे ही हम कहते हैं गास एंड ब्रीज नाउ नेक्स्ट वन पावर्स दैट बी पावर्स दैट बी द प्रोटेक्टिंग पावर्स ऑफ योर सेवियर तो यहाँ पे कौन थे सेवियर जो स्टिवर्स थे दे कैन बी और दे कुड बी द सेवियर बट दे डिडेंट बिहेव लाइक द सेम दे जस्ट कन्वर्टेड इन टू द डिस्ट्रॉयर वो सेवियर न बन के एक डिस्ट्रॉयर के रूप में काम करने लग गए थे राइट नाउ डिसमाल एंड डिसमाल मीन्स ड्रेडफुल राइट तो डिसमाल एंड ड्रेडफुल एंड अनप्लीजेंट रिजल्ट जब आते हैं या ऐसे रिजल्ट जो अच्छे नहीं होते हैं जो सुख नहीं देते हैं जो हैप्पीनेस नहीं देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं डिसमाल एंड कह सकते हैं right so this is all about the word meanings now coming to the comprehension section and we will go through the question answer first right so as you can see on your board the question given here the first question is in what sense have the expression beautiful blue and pretty planet been used by the poet right so yahan question pooch raha hai ki kis sense mein jo hai पोइट ने प्लानट को ब्यूटिफुल ब्लू और प्रिटी प्लानट कहा है सो एज आई एक्सप्लेन ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन राइट ऑफ द पोएम कि अर्लियर द प्लानट वॉज फुल ऑफ ट्रीज राइट और उसके पहले मैंने क्या बताया था जो प्लानट uh, है मतलब अर्थ है 
उसका 70 परसेंट जो हिस्सा है वो पानी है राइट और उसका कलर पहले ब्लू हुआ करता था बिकॉज पहले पोल्यूशन नहीं था राइट बिकॉज जस्ट ऑफ इट वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता था नाउ अब क्या हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड ऑयल स्प्लिट क्या होने लग गया है दैट ब्लू पार्ट इज़ कन्वर्टेड इन द ब्लैक पार्ट ओके okay, तो अब वो ब्लू न रह करके ब्लैक हो गया तो ब्यूटीफुल ब्लू कहा क्यों कहा ये क्लियर हो गया अब प्रिटी प्लानट क्यों कहा है प्रिटी प्लानट इसलिए कहा है क्योंकि पहले जो है हमारा जो लैंड था जो अर्थ था वो फुल ऑफ ग्रीनरी था राइट right? वहाँ रेन फॉरेस्ट पाए जाते थे बट नाउ अब यहाँ पर जो है सिकली ब्राउन बैरन लैंड पाए जाते हैं पहले हमारे अर्थ पर जो फुल ऑफ ग्रेन पाया जाता था यहाँ खूब सारा अनाज हुआ करता था बट नाउ वी कैन से दैट जस्ट बैरन इरोशन लैंडस आर अवेलेबल इन आवर अर्थ सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट मतलब उनके अगर पॉजिटिव पार्ट को लें क्योंकि अर्लियर द अर्थ वॉज ब्यूटिफुल जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द ओशंस और द वाटर पार्ट और वाटर बॉडीज उसके बाद ग्रीनरी की वजह से रेन फॉरेस्ट की वजह से ग्रेन्स की वजह से जो पूरा अर्थ है वो ब्यूटिफुल ब्लू और प्रिटी प्लानट के रूप में पोइट ने आपके सामने रखा है या कहा है राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से इज दैट वॉट लेसन हैज नेचर टॉटस गिव रीजन फॉर योर आंसर राइट तो नेचर ने हमें क्या सिखाया है नेचर ने हमें सिखाया है टू टेक केयर ऑफ अदर्स राइट उन्होंने सिखाया है कि ऐसा नहीं है नॉट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बट इट इज़ मच बेटर टू टेक केयर ऑफ अदर्स टू अपने भी जो है टेक केयर करनी है और साथ ही दूसरों की भी टेक केयर करनी है और जस्ट बिकॉज इसीलिए क्योंकि आप जैसे जानते हैं प्रकृति यानी नेचर नेचर में बैलेंस को बनाए रखने के लिए हर किसी को अपना अपना ध्यान रखना ज़रूरी है अपना ही नहीं साथ ही पूरी नेचर में अपने एनवायरनमेंट में आसपास जितने भी लोग होते हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु आर द नेक्स्ट केयर टेकर्स तो जो ब्यूटिफुल ब्लू प्लानट के नेक्स्ट केयर टेकर हैं वो आप और हम जैसे लोग ही हैं या हम उन्हें प्रोटेक्टर्स कह सकते हैं तो प्रोटेक्टर्स ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू प्लानट आर द नेक्स्ट केयर टेकर ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू प्लानट थैंक यू सो मच आई होप यू लव द वीडियो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो टिल डाउन टिल देन टाटा टेक केयर